É um treinador pequenininho. Pô, ele perdeu para a Argentina final da Copa América. O Tite na, Copa do, na Seleção Brasileira é um treinador medíocre. Medíocre. Que no Aurélio é mais ou menos. Mas aí que tem esse papinho furado. Ah, porque eu amo. Ah, porque é minha pele. Ah, porque é minha segunda pele. Isso é mentira. Ah, porque meu irmão. Ah, porque minha sogra. Porque meu não sei o quê. E que não sei o quê. Eu não vou trabalhar. Cara. Que golaço! Salve, salve nação! Saudações, Rubro Negra. O Neto ontem tava calmo, tranquilão. Hoje o cara soltou os cachorros no Tite. Detonou o Tite na chegada do Tite ao Flamengo. Será que ele não acreditava que o Tite fosse assinar o contrato? Tava de boa até ontem. Hoje o cara tá revoltado, galera. O Neto soltou os cachorros aqui e separei para vocês um trecho do programa Os Donos da Bola, da Band, créditos de vídeo, canal Os Donos da Bola, link na descrição como créditos, grupo Bandeirantes de Comunicação. Cara, se você veio aqui dar risada da cara do Neto, então deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Olha só o que o Neto falou do Tite, vamos lá. Fica pagando pau pro Tite, vocês corintiano, vocês acham que tem amor mesmo? Entre os treinadores. Vamos lá. O Tite é o treinador mais bem dos ridículos para a seleção brasileira. Ô, oh, louco. Duas Copas do Mundo, ele não fez nada. Seis, oito anos. O que, que ele fez? Que o Dunga não fez, que outros não fizeram. Ele chegou às quartas de final. É um treinador pequenininho. Pô, ele perdeu para a Argentina na final da Copa América. O Tite na, Copa do, na Seleção Brasileira é um treinador medíocre. Medíocre. Que no Aurélio é mais ou menos. É o que eu sou na televisão. Medíocre. É, mas mais ou menos. Sim, passei de ano. Tá tudo certo. Ter saudações. Agora, o Tite no Palmeiras foi uma vergonha. No Atlético, ele quase caiu, meu irmão. Caiu. Ele que caiu? Não, ele saiu antes. Ele, mas caiu. então, mas ninguém fala que o Filipão também, que o Luxemburgo também. Por exemplo, quem que foi campeão? Quem que foi campeão pelo, pelo Vasco? Foi o. Doriva? Não, não, quando teve com o São Caetano. Não foi o Joel Santana? Joel. Não foi? Mas quem que ficou direto? Eu fico me perguntando o seguinte: se o Tite tivesse voltado para o Corinthians. Iria ter esse vídeo aqui? Não, da minha parte não, mas o Neto iria detonar o Tite? Será? Eu acho que não também. Vocês lembram não? Então, a gente não lembra. O cara pegou dois jogos só. É isso. Então o Tite, Atlético Mineiro, Paulo. Então, aonde foi que o Tite se... Ele se fortaleceu e, se... e virou o maior treinador da história do Corinthians? Foi do Corinthians, porque lá ele foi treinador mesmo. E o melhor da história, o melhor da história. Mas aí que tem esse papinho furado, ah, porque eu amo, ah, porque é minha pele, ah, porque é minha segunda pele, isso é mentira. Ah, porque meu irmão, ah, porque minha sogra, porque meu não sei o quê, e que não sei o quê, eu não vou trabalhar. Cara, ele não ir trabalhar, tá tudo certo, irmão, eu, eu respeito isso. Porque a gente pode mudar de opinião. Tanto quando faz coisas erradas, quando faz coisas boas. Ou quando você acha que você vai... Tá tudo certo. Quando... Nós, quantas vezes aqui... Eu tô aqui há 23 anos na Band, há 11 nos donos da bola. Você acha que eu já não mudei de opinião? Você acha que eu já não mudei de opinião com o time, com o jogador, que era bom e depois ficou ruim, que era ruim e ficou bom? Qual o problema de antes da Copa do Mundo ele falar que ele não quer trabalhar? Nenhum para mim. Nenhum. Mas não venha pagar de, de gatinho, né? Não venha pagar que é o olha, que esse, com essa, com essa, com essa, com essa, que esse fono maravilhoso, que essa voz incrível. Eu não tô entendendo. Se não há problema nenhum, o porquê da revolta? Não tô entendendo. Que esse coach que virou de falar as coisas de, de uma maneira que acha que é inteligente. Se fosse bom, tava no Liverpool. Se fosse bom depois da Copa, tava onde? Tava na seleção do Uruguai, quem que é o treinador que foi contratado depois do Oscar Tabares? 
Biel, sou louco, não é? Nem isso. No Paraguai. Meu irmão, aonde foi da Europa? Qual o treinador brasileiro que deu certo na Europa sendo treinador de Copa do Mundo? Nem o Filipão. Nem o Luxemburgo, que é melhor que eles todos. Na fase do Luxemburgo, né, Veloso? Década de 90. Na década de 90. Alguém contratou? O Valência contratou? Pô, o Lúcio foi pra lá e ninguém sabia quem ele é. O Filipão foi no Chelsea. Vamos lá, vamos comer com o Doug Bay e o Don Terry. Que é o cara que você nunca convide, nunca vai no churrasco junto com ele, porque <risos> ele quer dar o bote na sua mulher. Ô, é. louco. Entendeu? Aí os caras derrubaram ele. Mas, meu irmão, vamos lá. Qual foi o outro treinador? Dunga. Qual o time que contratou o Dunga da Espanha? Vamos lá, o Tite, qual o time da Itália que tá numa pindaíba, que tá num futebol medíocre? Uma mediocridade a Itália, nem Copa do Mundo ele escutou. Qual foi o time que escolheu o Tite? O César Sampaio, que quando tá fora é bonzinho, quando fica com os caras, quando vai trabalhar, não conversa mais com ninguém. Não vai evento, não conta piada, só fica com os caras de lá. Aí quando perde o emprego, pelo amor de Deus, vai em todos os programas. É mentira minha. É mentira minha. Aí Kleber, tava lá desempregado, filho dele desempregado. Aí veio o Flamengo, contrata o cara. Uma maioria da torcida não gostou muito não. Pô, peraí, um treinador que assume e tem receio de enfrentar o Corinthians... Por que o Corinthians vai vaiar ele? Porque o Corinthians vai xingar. Ô, meu irmão, o Corinthians, a maior virtude, o maior bem do Corinthians é a torcida. Não é conselheiro igual eu, não sou ídolo igual eu. É a torcida. Mas as pessoas fazem tão mal para o Corinthians que o próprio Tite, que disse em várias entrevistas e que falam o que ele falou quatro vezes, não. Eu não sei se é verdade. E também não vou falar o que o Duílio falou para mim. Não vou falar. Não vou. Porque é uma coisa minha e dele. Agora, esse papinho furado, oito anos de Copa do Mundo, não levou os jogadores que tinham que levar. Olha só, eu queria saber qual o ambiente do Tite com o Gabigol. Maravilhoso. Eu queria saber como é que faz. Estão se abraçando. Eu queria saber o que ele vai fazer. <risos> Ambi 12 jogos... 12 jogos. E aí, você, torcedor do Corinthians, talvez você não saiba quem realmente ama o Corinthians. Porque o que ele fez durante esse tempo todo, aonde o Tite foi grande treinador não sendo o Grêmio do Corinthians? Tem um outro time? Vocês lembram? Vocês três? Nicola, Veloso, que tem que ganhar o prêmio CESP. O que, que tem no TP aí? Sou, você lembra? Não, não lembro. Não. Eu não lembro. Pergunta para o torcedor do Caxias. Eu não lembro. O Corinthians foi a salvação dele e que ele foi muito bem. Ele é o maior treinador da história do Corinthians. E quase Mas caiu ele... no Tolima, né? Quase... Isso. E quase se não... A verdade, se não fosse o André Sanches, Bancou ele aí. não seria. Não seria. Ele não seria treinador. Ele não seria o que ele é hoje. Não, não o que ele é hoje. Porque cada um... Meu trabalha, não teria, não, te, não teria esse tamanho. Ele, se não fosse o Andrés, ele não teria esse tamanho. Porque ele ia ser mandado embora do Corinthians, como iria e como foi mandado embora de todos os... Cara, ele faria sucesso em outro time, cara. Aquele time do Corinthians, naquela época, era horrível. Em 2010, se eu não me engano, 2011. times que ele passou. De todos os times. E ficou uma perna. Não lembro do seu Gardelli. Não lembro do seu Armínio, não lembro do Guarani, não lembro do Gilberto, fisioterapeuta, não lembro do Claudião, não lembro do Zé Bundão, roupeiro. Você Sim. lembra, né, Souza? Lembro. Então, não lembra. Não lembra. Então, tudo que ele falou no Flow, aonde mais tem Cascão? Fala pra mim aí. No lance. Eu vou colocar tudo isso. Mas eu, particularmente, eu não, eu não fico é, de uma maneira... Não? Eu, não? eu não critico isso. Não? Porque a gente pode mudar de opinião. Ah, é? Pô, a gente... Eu, sou, a gente sou, eu, eu, sou eu, vai. Eu não mudo de ti. Olha, está se contradizendo, hein? Até agora detonou. Está se contradizendo agora. Eu nunca vou torcer para o Palmeiras, para o São Paulo, para o Santos, para o Atlético. Amo o Grêmio. 
Amo o Guarani. Mas eu sou corintiano. Agora, de mulher, eu já tomei pé na bunda, já Nossa. perdi, já perdi título, já mudei de roupa, já mudei de estilo. Não mudei de religião também. Porque eu sou católico. E muito. E respeito. E já fui na igreja. Não tem problema. Mas espera aí. Falar o que falou. Tô falando com você, Cascão. Três vezes já. Falar o que falou. Falar o que falou. Fazer o que fez. Aí você tira suas conclusões. Tem aí, Cascão? Contradição danada, hein? Tudo que é dele. Que a gente combinou. Você bota o que quiser. Você bota o que você quiser aí. Não vou trabalhar no Brasil o ano que vem. Definitivamente. Não vou. Tem a minha palavra. Você, ah, reconsiderei porque vai estar... Não, não tem que reconsiderar. Os caras ficam Toda a equipe brasileira que pensar no título como técnico, esquece que ele não vai, não vai treinar. Depois, agora, eu não botou, pode escrever onde vocês quiserem, me chamem de mentiroso, me chamem de o que vocês quiserem, sem palavra e tal, que não vai ter. Não tem, é um ano que ele tem, eu, eu preciso... Eu preciso sogra. ver meu, meu, meu irmão, minha irmã, eu preciso é, ver meu sogro, minha sogra, eu preciso dar uma, uma respirada, eu sei o quanto é legal, mas eu sei o quanto sogra. é impressionante também. Vamos lá então. Quando, <risos> vou, quando uma pessoa que não tem grana, que não tem nome, que não tem o tamanho do Tite, quando, aí eu acho até que, que ele muda-se, mas o cara que tem o um nome... Duas Copas do Mundo, campeão do mundo pelo Corinthians, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, já centrado na carreira. Centrado. Quando ele fala isso e volta na sua opinião, o que, que você pensa? É aquela história né, que ele falava do Filipão, boa tarde a todos, é aquela fala muito, fala muito, e agora sobrou para ele, né? Falou demais, falou duas vezes, nós vimos ali falando no lance, falando também. Obrigado ao lance! E no, flow, no, né? no, no flow, flow também. Flow. Então falou no podcast e aí a gente viu que quando apertou, quando surgiu uma oportunidade, ele aceitou trabalhar no Flamengo. E acho que eu acredito. Desculpa, Veloso. Diga lá. E o que eu acho pior para mim? Isso não é. Sabia que não é para mim? Sinceramente não é. Porque eu conheço as pessoas. Mas não fala, né? Não é... 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 falar. Né? Mas só, sabe o que mais me deixa? Mais me deixa assim, constrangido se fosse eu, eu jamais faria isso. Podem cobrar. Eu jamais faria isso. Me chame de mentiroso. É, me chame Parece de mentiroso. Coisa de coach, sabe é, o coach isso, que, quer, que quer ensinar isso. e fortalecer oh, vai a palavra. Lá, fortalece a palavra que você não vai tomar pau. Que os caras vão achar que você é maravilhoso, que você é a melhor pessoa do mundo. Aí vem. O que mais? Aí vem e tudo aquilo não é verdade. É mentira. Só que eu não vou chamar de mentiroso ele. Eu só coloco as falas dele, porque eu não preciso disso. Só que, Veloso, para você. Quando ele não vem dirigir o Flamengo contra o Corinthians, aí que ele mostra fraqueza para mim. Não, e no meio do ano ele falou não para o Duílio, porque ele não queria trabalhar esse ano. E eu tenho certeza que depois que ele mandou o Vanderlei embora, ele foi de novo atrás do Tite e ouviu o outro não. Ouviu o outro não. Então eu acho que o torcedor corintiano, isso vai passar. E que ele falou isso aí. É, o Duílio. Ia trabalhar, Se falou. for mentira, o Duílio me desmita não, aqui. Ele, mas agora, eu não vou... ele falou agora isso? Mas eu não vou falar... É. Agora? É. Falou da sogra também? Não, não sei do que ele... Não vou falar o que ele falou. Não, dá, né? não eu não vou falar porque... porque... Na, na, ali na... Não, não, não vou não, falar. Na entrevista... Só, só não, não. O Duílio já não, não então, cai mais. Então, mas ele já falou da sogra também, você não viu? É, mas é, o Duílio não cai mais nessa história de sogra, não. O que? Se tu vê a sogra... Por de sogra, o Duílio não cai mais nessa. Mas ele ouviu de novo essa história da sogra. Não, mas eu acho que ele não deve ter contado com o Duílio. Porque o Tite falou de novo. Não, eu preciso ver minha sogra. Ele falou. Quer colocar aí? Não, vamos colocar então. Eu nem prestei atenção. Foi no flow. Pode colocar pro Duílio de novo. Sidão que coloca aí o latino, quem que coloca isso aí? É o Java. Vai Java. lá, Sidão e Latino, coloca pra ele o negócio de sogra. Eu não tô sabendo disso aí. Falou de novo. Falou, falou. Que isso, eu não, fez bico, sogra. Véio. A minha sogra é maravilhosa, Deise. Amo Sim, ela. Que pensar no Tite como técnico, esquece que ele não vai, não vai treinar. Depois, agora, eu não botou, pode escrever onde vocês quiserem, me chamem de mentiroso, me chamem de o que vocês quiserem, sem palavra e tal, que não vai ter. Não tem, é um ano que ele tem, eu, eu preciso eu preciso ver meu, meu, meu irmão, minha irmã, eu preciso é, ver meu sogro, minha sogra, eu preciso dar uma, uma respirada, eu sei o quanto é legal, mas eu sei o quanto é impressionante é também.
Eu acho Deixa eu ler um livro aqui. A sogra. <risos> sogra. Galera, vamos terminar o vídeo aqui assim, cara, com as imagens do Tite conhecendo o CT Ninho do Urubu hoje pela manhã. Ele que foi ali cumprimentar todos os funcionários é, no restaurante do CT. Olha lá, que bacana! Tite, seja bem-vindo, que você possa ser iluminado no Mengão e fazer um bom trabalho. Olha lá o Tite conversando né, com o pessoal da cozinha, do restaurante. Marcos Braz já foi ali bater uma boquinha. <risos> Olha aí, cumprimentando os seguranças. Muito bem. Bruno Espindo junto, né? Ali com o pessoal. Olha só o Júnior lá, cara. Que bacana, hein? Na academia agora. Conhecendo toda a estrutura, né? É primeiro mundo, né, galera? É primeiro mundo. Márcio Tanuri, o médico do Mengão, Fabinho Soldado. Olha lá, a sala do treinador, hein, galera? Que sala, hein, meus amigos? Olha a visão do campo. Fica ali no ar-condicionado, deixa os preparadores preparando o terreno, depois ele vai lá e dá o treino. Olha aí o Juan conversando com o Tite. Esqueci o nome dele. É CEO. Olha aí, galera. Não tem áudio, né? Porque tem música lá nesse vídeo, né? Então a gente tirou o áudio, tá? A música atrapalha um pouco. Olha aí, conhecendo, né? Bacana, hein? Tour completo do Tite. Olha lá, cara. Olha aí os, os roupeiros. Tá aí, galera. Bacana, né, cara? Trouxe aqui, então, pra você as imagens do Tite, o dia do Tite no Mengão, conhecendo as dependências, conhecendo cada cantinho do CT. E hoje à tarde, agora, neste momento, está tendo treino lá. À noite, devo trazer aqui pra vocês, ou no outro canal, as imagens do Tite conversando ali com os jogadores. Vai ser bacana, né? E aí, curtiu o vídeo? E o Neto? O Neto tá pistola, hein? O Neto revoltado e falando que... Ah, eu não, não ligo, eu não me importo. Cara, como que não importa se o cara tá dando chilique ao vivo na TV? O cara tá desesperado, é, soltando os cachorros. Revoltado, né? Vamos dizer assim. Como que o cara não liga, não se importa se ele tá bravo desse jeito, né? É isso, o sentimento do torcedor do Corinthians é esse, de tristeza. Oi, que triste. Eles devem ter um ódio do Flamengo agora, cara. Foi o Vitor Pereira e agora o Tite. Paciência, né? Muito bem, dito isso, muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações, fui!